ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാവരും എത്തും നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് എത്തി വരണമല്ലോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡേ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഡൗട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും തീർക്കാതെ അവർ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ആരൊക്കെ താനുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് താനുണ്ടല്ലോ അജേഷ് കുമാറുണ്ട് ദീപേഷ് കാലിക്കട്ട് ഉബൈദ് ഹംസ മൂന്ന് പേരാണ് നമ്മളിപ്പോ ചാറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ആരും കാണാനില്ലല്ലോ എത്ര പേര് വന്നിട്ട് ടോട്ടല് ഓക്കെ നാല് പേര് എത്തിയുള്ളൂ നമുക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് ഓക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ കുറച്ച് ആൾക്കാരായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഷാഡോ വെഡിങ് കമ്പനി ഓഡിയോ കുറവാണ് ഓഡിയോ കുറവാ ഓക്കെ ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ഓഡിയോ കറക്റ്റ് ആയോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കയറ്റാം ഓഡിയോ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കയറ്റിയിടാം അല്ലേ ഓഡിയോ കുറച്ച് കയറ്റിയിടാം ഓഡിയോ ആണോ ഓഡിയോ ഞാൻ കയറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചിടാം കേട്ടോ കയറ്റിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഫിൽട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം ഫിൽട്ടറിൻ്റെ പേര് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിൽട്ടർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഗെയിൻ ഗെയിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഗെയിൻ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗെയിൻ അപ്പം കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പ്രോപ്പർ ഓഡിയോ പോലെ എനിക്ക് തോന്നണുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടി പറയാം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഡി ബി പന്ത്രണ്ട് ഡി ബി മതിയോ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഓഡിയോ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജാറിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ എന്നോ സൗണ്ട് ആ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടോ നമ്മുടെ മിക്സറിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഓഡിയോ ആയില്ലേ ഒട്ടും ആയില്ലേ ഓഡിയോ ഓഡിയോ ഗെയിൻ ആയിട്ടില്ല തീരായിട്ടില്ല ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഓഡിയോ ഇതിൽ കാണി ലെവല അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കാണിക്കേണ്ടല്ലോ നോയ്സ് പരമാവധി ഞാൻ നോയ്സ് റേറ്റ് ഞാൻ പരമാവധി കുറച്ചുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പരമാവധി ഞാൻ നോയ്സ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ബാസ് കൂടിയ പോലെ ഉണ്ട് ആ സൗണ്ടിൻ്റെ ബാസ് ചിലപ്പോൾ കൂടിയിട്ടോ ഹായ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ താങ്ക്സ് 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 മാത്രമല്ല വി വിൽ പേയോ ലേറ്റർ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ലാട്ടോ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യണം ഒന്നും ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല നിർബന്ധിച്ച് ആരോടും പേ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവർക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണ് വർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി എല്ലാവരും ചിലവുകളും എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരും പരമാവധി എന്താ പറയുക സേവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എന്നാണ് ഞാൻ അടുത്ത വർക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വരുമാനമൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചും കണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചെലവാക്കുക കാരണം ചിലവ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയമാണ് ചിലവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വരും പക്ഷെ നമുക്ക് വരുമാനം ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഇതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കുറച്ച് പേര് നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ലിങ്ക് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം കാണുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുത്തോ കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡേ ആണ് കൺക്ലൂഷൻ ആണെന്ന് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓക്കെ ഫൈനൽ ഡേ കൺക്ലൂഷൻ ബാഹുബലി കൺക്ലൂഷൻ കുറില്ല അതേപോലെ ഫൈനൽ ഡേ കൺക്ലൂഷൻ ഡേ ഓക്കെ ഇപ്പം എത്ര പേര് എത്തി പതിനഞ്ച് പേരെ ആയിട്ടുള്ളൂ സൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണം വോയിസ് ടോൺ ഞാൻ ഇതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം
ഞാൻ ഓഡിയോ മിക്സിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തി ഞാൻ ഇതിന് വോക്കലിന് കുറച്ച് പ്രയോറിറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ടൈം റീമാപ്പിങ് ആണോ നമുക്ക് മീൻ നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ ടൈം റീമാപ്പിങ് നോക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്നാൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈം റീമാപ്പിങ് എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് ഓക്കെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ബാക്കിൽ കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് അത് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ടെക്സ്റ്റ് പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം റീമാപ്പിങ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെന്ന അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരമാവധി നമ്മുടെ ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ടൈം റീമാപ്പിങ്ങും പിന്നെ ഒന്ന് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ ക്യാരക്ടർ നിർത്താം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളരാം കളയാതെ ഓക്കെ അത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ സൗണ്ട് വേണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സൗണ്ട് പഴയത് മതി ഓക്കെ ഞാൻ ബാലൻസ് ഇട്ടിട്ട് എന്നാൽ വീണ്ടും മിക്സറിൽ വെച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയോ സൗണ്ട് പഴയ സൗണ്ട് തന്നെ വന്നു ഇപ്പം പഴയ സൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയോ സൗണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് പഴയ സൗണ്ടിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ പേടിയാന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് ലൈവ് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേഴ് പേരെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രീമിയർ എടുക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചെയ്ത സെയിം പ്രൊജക്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത അതേ പ്രൊജക്റ്റ് അതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലിപ്പ് നോക്കാം ഇതൊരു നല്ല ക്ലിപ്പാണ് ഈ ബ്രൈഡിൻ്റെ ബ്രൈഡിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റർ എന്താ പറയുക ബ്രൈഡിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ടെക്സ്റ്റ് വരാവുന്ന രീതി ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും കൂടി ലെയർ എടുക്കണം ആ കോപ്പി നമ്മൾ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ലെയറിനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടി വന്നുകൊണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടി വന്ന് ആ ലെയറിൻ്റെ ഒരു സെയിം കോപ്പി എന്ന് ഇനി ആ ലെയറിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഒപ്പാസിറ്റി ഇതുണ്ടോ ഒപ്പാസിറ്റി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്പാസിറ്റി ആനിമേഷൻ നമ്മൾ കളഞ്ഞു ഒപ്പാസിറ്റി അനിമേഷൻ നമ്മൾ കളഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതിനാണ് അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുക ടോഗ്ല അനിമേഷൻ ടാബ് ഓക്കെ ഈ അനിമേഷൻ നമ്മൾ കളഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഇത് കൊടുക്കാൻ പോണെ ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മാസ്ക് കൊടുക്കാൻ പോണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മാസ്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര ഞാൻ റഫായിട്ട് വരച്ച് പോകണമല്ലോ കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫുൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഞാൻ വരച്ച് പോകണില്ല റഫായിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ച് പോകണുള്ളൂ അയ്യോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് വരച്ചു പോകണം ആ ക്യാരക്ടറിനെ ക്യാരക്ടർ അല്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രൈഡിൻ്റെ ഒരു മാസ്ക് ഇതേപോലെ ഒരു മാസ്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു മാസ്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇനി ഈ മാസ്കിനെ നമുക്ക് ഈ മാസ്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ നമ്മളെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അതി
ഓക്കെ ഉണ്ടോ ആ ട്രാക്കിങ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ നോക്കിയ ഉണ്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മളെ ട്രാക്കിങ് ഇത് നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റായിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ആ ഇത് പോയത് സെലക്ഷൻ പോയത് നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പോയി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ പോയത് ഓക്കെ ഇത് ഈ ലെയറിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടയിൽ ടൈറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ അടിക്കുന്നത് വെറുതെ ബ്രൈഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈൽ അടിച്ചിട്ട് ബ്രൈഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് വലുതാക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് എന്ന് വെച്ച് ഇത് പെറ്റം മുകളിലത്തെ ലെയറിലാണ് നമുക്കിത് കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ലെയറിൻ്റെ സൈസിലേക്ക് ആക്കി നമ്മൾ ഈ ലെയറിൻ്റെ സൈസിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ആ ബ്രൈഡ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നടുവിൽ വന്നപ്പോൾ ആ വയറൗണ്ട് ലെയർ അങ്ങനെയുണ്ട് പോയൗണ്ട് ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഏത് ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാസ്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മാസ്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബോഡിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫില്ലൊരു ഹൺഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓരോ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ കറക്റ്റായിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് പോയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഏഡ്ജുകളും നമുക്ക് കുറച്ച് വിസിബിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഒബ്ജെക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക കാറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാറ് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാഞ്ഞു പോകുന്നതോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനൊരു എഫക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്രൈഡിന് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് നമ്മൾ റീസ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ബ്രൈഡ് വന്നിട്ട് ആ ബ്രൈഡ് എന്നുള്ള എഴുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി പോകാൻ നോക്കാം ആ ബ്രൈഡ് എന്നുള്ള എഴുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ആ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ചെറിയൊരു എഫക്റ്റ് ആണോ ഭയങ്കര സംഭവം നല്ല നമ്മൾ ചെയ്തത് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം അത് വന്നുണ്ടോ സിമ്പിൾ ഓഫ് മെത്ത സിമ്പിൾ മെത്തേഡുകളാണ് ഇതൊക്കെ വലിയ എന്താ പറയുക റിസ്ക് ഉള്ള ജോബുകളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സിമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അതിനെന്നാലും നമ്മൾ വേറെ കാര്യം പറയുന്നു ടൈം റീമാപ്പിംഗ് ഇപ്പം എന്നോട് രണ്ട് പേര് ചോദിച്ച ഡൗട്ടുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ വേറാരും എന്നോട് വേറെ ഡൗട്ടുകളെ പറ്റി ഒന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ ഇന്നൊരു സബ്ജെക്റ്റ് വേണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്മോക്ക് വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഒരു സ്മോക്കിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ആ ഒരു ക്ലിപ്പിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്ലേ ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഇട്ട് ചെയ്യാം സ്മോക്ക് വരുന്നൊരു നോർമൽ എഫക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ നല്ല സ്പീഡിൽ വരണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലോ ആവണം പിന്നെ വീണ്ടും ഒറ്റ പോക്ക് പോകണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം ഒന്ന് റീമാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ നോർമൽ സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതാ സൗണ്ട് റെഡി അല്ല സൗണ്ട് ഇപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും
സൗണ്ടിന് ബാസോ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ബാസ് വന്നത് സ്പീഡ് കുറച്ച് പോലെ ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ മിക്സർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ സൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആയിണ്ടോ ഓക്കെ അല്ല അയ്യോ എന്താ പറ്റിയത് എനിക്ക് എന്താ ഇപ്പോഴൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആയിണ്ടോ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഇതിലെ ചെറിയൊരു ഓപ്ഷൻ മാറി കിടന്നതായിരുന്നു ഇതിലെനിക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ എനിക്ക് ഓഡിയോനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലൈനിൻ വഴി നമ്മൾ ഡെൽ ലൈനിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ ലൈനിലായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് അല്ല മൈക്രോഫോണിലെ ഈ എച്ച് ഫൈവ് യു എസ് ബി വഴിയാണ് കിടന്നിരുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം വന്നിരുന്നത് മാറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലൈനിനാക്കി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സൗണ്ട് കുറവാണ് അല്ലെ അത് ഞാൻ കേട്ടിത്തരാം ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആയിണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഓക്കെ അല്ലേ സൗണ്ട് പൊളിയല്ലേ 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 ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അത് മതി ആ ഓക്കെ ആയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എത്തിയില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇതിലെ ഇഷ്യൂയിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ടൈം റീമാപ്പിങ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ നോർമൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കട്ട് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ടൈം റീമാപ്പിങ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്പീഡ് വാരി ചെയ്ത് ഒരു ക്ലിപ്പിൽ തന്നെ പല സ്പീഡിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനാദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ 
നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെന്ന് തന്നെ അനിമേഷൻ പോലെ നമ്മൾ അനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ നല്ല സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് വരണം ഇത്ര വരെ നല്ല സ്പീഡിൽ വരണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സ്ലോ ആവണം അതിനിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ വരെ ഒരൊറ്റ സ്പീഡിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകണം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത്ര വരെ ഈ അവസാനിക്കുന്ന വരെ സ്പീഡ് കുറവും മതി ഓക്കെ നമുക്ക് അത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്ര സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് കൂട്ടേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല സ്പീഡിൽ വരുന്ന നോക്കുക ഇവിടെ നല്ല സ്പീഡിൽ വരണമെങ്കിൽ ഈ ബാറ് ഉണ്ടോ ഇത് പിടിച്ച് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പൊക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൗസ് അത്ര പ്രിസൈസ്ഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ബാ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ടൈമിലെ അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അനിമേഷൻ ലൈൻ ഉണ്ട് വീഡിയോയുടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതിനൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ ടൈം ലൈൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഷോ ഓഡിയോ യൂണിറ്റ്സ് വീഡിയോ തമ്മിൽ കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ തമ്മിൽ വീഡിയോ ഹെഡ് ആൻഡ് ടൈല് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അനിമേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണണം അനിമേഷൻ കാണാനായിട്ട് ഷോ 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 വീഡിയോ കീ ഫ്രെയിംസ് യെസ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ആണ് കാണുന്നത് നമ്മളത് മച്ച് റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചു ഓക്കെ മച്ച് റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ഒപ്പാസിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ലേബിൽ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് റീപ്ലേസ് എൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ പ്ലേഷൻ സ്കെയിൽ ടു അപ്ലൈൻസസ് അതുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അനിമേഷൻ ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മച്ച് നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റീപ്ലേസ് എവിടെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് അനിമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കാണിക്കും എക്സ്പാൻഡ് ഷോ ക്ലിപ്പ് നെയിമ് ഷോ ക്ലിപ്പ് മാർക്കർ എഡിറ്റ് ത്രൂ യെസ് സ്പീഡ് റീമാപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ഇൻറ്റർപ്പുലേഷൻ അടിയിൽ തെളിവ് വെച്ചിരുന്നു നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിപ്പോൾ എവിടെ പോയി കിടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് അപ്പോൾ മെനുവിൽ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ആ ക്ലിപ്പിൽ വീഡിയോ ഓപ്ഷനിൽ ടൈം ഇൻറ്റർപ്പുലേഷൻ ഫ്രെയിം സൈസ് സോ സെറ്റിങ് എടുക്കാനുള്ള സ്കെയിൽ ടു ഫ്രെയിം സൈസ് ലേബിൽ ലേബിലല്ല എനിക്കത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഓർമ്മയിലാണ് ഇരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഈ എഫ് എക്സ് എഫ് എക്സ് കണ്ടോ എഫ് എക്സ് അതിൽ നമ്മൾ ടൈം റീമാപ്പിങ്ങിൽ സ്പീഡ് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സ്പീഡിൻ്റെ ആ ലൈനാണ് കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ നമുക്ക് ഒപ്പാസിറ്റി ആണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് സ്പീഡിൻ്റെ ഓക്കെ കിട്ടി 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 ഇനി നമ്മളിവിടെ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ സ്പീഡ് അവിടെ കൂടി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം തന്നെ നമുക്കിവിടെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ വീണ്ടും സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും സ്പീഡ് കൂട്ടാം ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ വന്ന വ്യത്യാസം കണ്ടോ നോർമൽ സ്പീഡിൽ ഒന്നും ഇത് ഹാഫ് ആക്കാട്ടോ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ നല്ല സ്പീഡിൽ വന്നു പിന്നെ വീണ്ടും സ്ലോ ആയി കണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് സ്ലോ ആക്കണം നമുക്കൊരു അമ്പത് ശതമാനമൊക്കെ ആക്കിയാൽ മതി അമ്പത് ശതമാനമാക്കി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പീഡ് വീടൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ കൊടുത്തു എന്ന് വയ്ക്കാം ഒരു നാനൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു മുന്നൂറ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ
ഇവിടെ നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ എത്ര കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ശതമാനം അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു അമ്പത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് നോക്കാം നോർമൽ സ്പീഡ് ഉണ്ടോ ഇനി വേറെ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ലോ മോഷൻ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇത് കണ്ടോ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടൈം ഇൻ്റർപ്ലേഷനിൽ നമ്മൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ ആക്കി ഇടണം റെൻഡറിങ് വേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ ഇട്ടാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫ്രെയിം വിട്ട് 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 പോകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ടൈം വിട്ട് വിട്ട് പോകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നോർമൽ നല്ല എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്ലോ മോഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം അവിടെ അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്ലോ മോഷൻ കിട്ടി കറക്റ്റ് നല്ല എന്താ പറയുക പക്ക ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്ലോ മോഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ ആ ഫ്രെയിംസ് വിട്ട് വിട്ട് പോകുമായിരുന്നു ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചാടി പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടി വരുന്നത് കണ്ടോ സ്പീഡ് ചാടി വരുന്നത് റാം ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു എന്താ പറയുക ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് ആ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കയറി വരുന്ന പോലെ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് വലിക്കാണ്ടോ അപ്പോൾ ആ സ്പീഡ് പതുക്കെ കയറി വരുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്താ പറയുക ഭീകര ലെവലിൽ കയറി വരില്ല കുറച്ച് ഈ ലൈനൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്ടോ അപ്പോൾ പതുക്കെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് കയറി വരുള്ളൂ സ്പീഡ് പതുക്കെ കൂടി വരുള്ളൂ മറ്റേതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ചാടി കയറി വരില്ല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിലൊന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കയറി കുറഞ്ഞ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റെപ്പല്ലാണ്ട് വരും സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലാണ്ട് വരുന്നതാണത് ഇപ്പോൾ കണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് വൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ട ഒന്ന് വൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇത്ര വൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതും നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് വൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ നമ്മളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മളതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ഒന്ന് വൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും റിവേഴ്സ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥം ഇല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെച്ച് റിവേഴ്സ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണതിൽ ക്ലിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ആ സ്പീഡിൻ്റെ ജമ്പിങ് ഇല്ലാണ്ട് സ്പീഡിൻ്റെ ജമ്പിങ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഡ സ്പീഡ് ജമ്പ് ഇല്ലാണ്ട് വീണ്ടും കയറി വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫുൾ സ്പീഡിൽ കയറി വന്ന് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പതുക്കെ സ്ലോവായി വന്ന് സ്ലോവായി വന്ന് സ്ലോവായി വന്ന് സ്ലോവായി വന്ന് സ്ലോവായിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തേക്ക് പോയി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം റിവേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാൻ വഴിയില്ല മൈ എന്താ പറയുക ഹൺഡ്രഡിൽ മൈനസ് പോവില്ല അതിൽ അതിൽ മൈനസ് പോവില്ല ഇല്ല അതിൽ മൈനസ് പോവില്ല ഒരു ശതമാനം വരെ പോവുള്ളൂ ഒരു ശതമാനത്തിന് താഴെ പോവില്ല കേട്ടോ മൈനസ് വന്നാലിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇത് വരുള്ളൂ മൈനസ് ഇതിൽ വരില്ല ടൈം റി മാപ്പിങ് മൈനസ് വരില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ടൈം റി മാപ്പിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അത്യാവശ്യം കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇന്നത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തണം അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്ക് വേണ്ടേ എനിക്കത് വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഓഡിയോ ആയിട്ട് തന്നാലും മതി എനിക്ക് ഓക്കെ ഓഡിയോ ആയിട്ട് തന്നാലും എനിക്
ക്രോമ ക്ലിപ്പുകളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല നമ്മൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ക്രോമ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ക്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്രോമ കാണിക്കാൻ ക്ലി പറ്റിയ ക്ലിപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഫുട്ടേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള കളക്ഷനുകളുണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാം വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കളക്ഷൻസ് ആ റൈൻ്റെ എഫക്റ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൈസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ വെഡിങ്ങിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു സാധനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്ലിപ്പില്ലേ അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ കണ്ട എഫക്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ലെയറും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ട്രാക്ക് ഓക്കെ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയറിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തു റേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഫക്റ്റാണ് അത് ക്ലിയറിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെറുതാക്കി വെച്ചു നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡിങ് മോഡ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് വെച്ചു സ്ക്രീൻ പോലെ ലൈറ്റൻ വേണം ലൈറ്റൻ അയ്യോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയറിനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് നോർമല് ഇംബ്രേക്ക് നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ഒരു എഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് നോക്കും നമ്മൾ സ്ക്രീൻ മാറ്റി നമ്മൾ അതിന് ആ ലെയറിനെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ലെയറിനെ ഒന്ന് ടോഗ് ചെയ്ത് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു സാധനം അത് ഇതിലത് യോജിക്കണില്ല ഇതിൽ പിന്നെ യോജിക്കണ്ട് ആ സ്ക്രീനിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ലൈറ്റൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് നല്ല സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറിലെ ഓവറിലെ ഭയങ്കര ഡാർക്കാണ് നല്ല സ്ക്രീൻ തന്നെ ഡോ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഗുഡ് ക്ലാസ് ഗുഡ് ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ സ്മോക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓ സ്മോക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ നല്ല ജി ബി കണക്കിനുണ്ട് ചെറിയ ഇതൊന്നും അല്ല അടുത്ത ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ യൂസിങ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ടിപ്സ് ട്രിക്സ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം എടുക്കാം ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പേസ് പോരാ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയാലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോ തുറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് കാരണമുണ്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ഞാൻ വെച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഏത് ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് അല്ല പല എക്യുപ്മെൻറ്റുകളുടെയും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ പറയാം ഓഡിയോ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഒരു റിപ്ലൈ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഇനി അടുത്ത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് എല്ലാവരും ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരാളുണ്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിന് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഏതാണോ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ എഫക്സിന്റെ ടൈറ്റിൽ എഫക്സ് എനിക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറ
ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഓഡിയോ ലെവൽ കുറയ്ക്കുമോ ഓഡിയോ ലെവൽ കുറയ്ക്കണോ ഓഡിയോ ലെവൽ കുറയ്ക്കാം ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് നമുക്കൊരു ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായി നമുക്കൊരു അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് പോലെ ചില ഓക്കെ ഹെലിക്യാമിന്റെ എഫക്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണാറുള്ളത് അത് ചെയ്യുന്ന എഫക്ട് ആയിരിക്കണം ക്ലൗഡ് അങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ മൈക്കിന്റെ ഓഡിയോ ഒക്കെയാണ് വാട്സാപ്പ് വെബിന്റെ ഓഡിയോ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് കൂടുതലും എഫക്റ്റ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഓവർലേ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഓവർലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓവർലേ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ക്ലൗഡിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതേ മാതിരി നമുക്ക് ക്ലൗഡിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളുണ്ട് ആ ക്ലൗഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണത് ഇപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്തപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലൗഡ് എഫക്റ്റുകളുണ്ട് സ്മോക്ക് ക്ലൗഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എൻ്റെ ഉണ്ട് അത് വേറെ ഹാർഡ് ഡിസ്കില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ക്ലൗഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ <laughs> 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 ബാക്കിയായാലും അത്രയും എഫ് പി എസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ മുപ്പത് എഫ് പി എസും അറുപത് എഫ് പി എസ് ഉള്ളത് തന്നെ അടക്കം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ കൊടുത്തപ്പോൾ നന്നായി ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് ശതമാനം സ്ലോ മോഷൻ ആക്കി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷേ എഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു എന്തൊരു സംഭവം ഒന്നും മിന്നിപ്പോണ്ട് അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു കുഴപ്പവും കാണില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റായ ഒരു സിലബസ് കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റായി കൊണ്ടുവന്നാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ചോദിക്കും കാരണം നമുക്ക് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അതാണ് വലിയ പ്രശ്നം എന്തൊക്കെ ഒരു കടയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു സിലബസ് പോലെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും ബെറ്ററായെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ പോയോ എന്നൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് പൻവറ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഇനിയൊരു ക്ലാസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ പക്കയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ ഇതുകളാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്തൊക്കെ വേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനത് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും പറയുക എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അൻവർ പറഞ്ഞ അൻവർ ഓപ്റ്റിക് എഫ്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഞാൻ കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടായല്ലോ എന്നുള്ളൊരു അത് നമുക്ക് വന്നു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു മറ്റേ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ എങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഞാനതിപ്പോൾ കാണ
ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടല്ല മൂന്ന് രീതിയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഫുൾ ആക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ഫയലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അതല്ല വീഡിയോ ഫയൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിൻ്റെ ആ കോമ്പോസിഷൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എം ജി ആർ ടി ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രീമിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റ് അതിലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റ് വെഡിങ് ടൈറ്റിൽസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വെഡിങ് ടൈറ്റിൽസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫോൺസ് ഒന്നും ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ഇല്ല ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കേറ്റ് ആൻഡ് ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വെഡിങ് ടൈറ്റിൽസിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ വൺ ടൈറ്റിൽ വൺ എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കേറ്റ് ആൻഡ് ജോൺ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ലയറിനെ ശരിക്കും ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇതുവരെ മതി ഇതുവരെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര നമുക്ക് മതി ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മെത്ത എടുന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനെ എന്താ പറയുക ഫുള്ള് നമ്മളിവിടെ വെച്ചാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിന് ഈ ടെക്സ്റ്റിന് നമ്മളിവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുത്ത് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കയറ്റാൻ ചോണ്ട് വരെ നമ്മുടെ കപ്പിൾസിൻ്റെ പേര് അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ ഫയലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഫയലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം അതല്ല നമുക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ഒരു സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ സീക്വൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് അല്ല ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്നാണ് പറയാം അല്ല എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം അതല്ല നമുക്ക് ഇത് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതൊന്നുമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വിൻഡോ എടുക്കുക എസെൻഷ്യൽ ഗ്രാഫിക്സ് എടുക്കുക അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അത് ടൈറ്റിൽ എടുത്ത് ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ വൺ നമ്മൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കേറ്റ് ആൻഡ് ജോൺ കേറ്റ് ആൻഡ് ജോൺ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം മാറ്റണ്ടേ എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കേറ്റ് ആൻഡ് ജോൺ എടുത്തു ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു അതിൻ്റെ എഡിറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ടെക്സ്റ്റ് മോർ ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളർ വെച്ച് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം ഫില്ല് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് മെറ്റൽ ഓക്കെ അതൊരു മെറ്റൽ എഫക്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണത് ഓക്കെ വൈറ്റിൽ തന്നെ ഇരി
scale to frame size and set to frame size difference on the parameter. Sure, sure. And then burn it. First time we come well let him phone the phone then well let it on the yeah okay phone okay number not in a close it number on the mgrt file until the number graphics are to number but I added the order okay number of file and I'm gonna select it in gt files cat and John kind of more selected number you would have one not to label one and over that Kate and John Gondo, over and over. Now, how is the Lord Nam Lina Gondona? Drag it with you. Okay, found in the problem than another part of the Indian. Found the number of Lilia and General. Okay, I'm going to put it to under. Cut out a background on the one. Cut out a background ticket. Then the sumbo. If you have any changes, you can see that 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 you can see the size is a picture on the picture on the picture the picture on the the Scale to frame size, fit to frame under. But scale to uh, frame size or do Okay, now we can correct it one. But we have to scale in the way that we have to do scaling under the picture. We have to do the picture and the pixel. Sound to put on the sound to put on Okay, okay, in the sound. Okay, scale to frame size, no rainbow. It is in the end of the Scaling Luri with Yasamanilla. Okay, Namla the Nicolayan, Namla scale to frame says a number of either. You number set to frame says Oduga. Okay, about a million dollars scaling with Yasaman, scale it with a two percentage. Other than with Yasam. Hm? If we set it to frame says Oduan, you number file no buying a load in the order. Okay, file now they load in the. At scale to frame size and uh, uh, scale to frame size would gain um cataraki load and doula. Okay. Then the load or you metanically easy to work here and better. Okay, other than with yes. Depend on the next year, you let Larod and I primary amount are in Paranilato. Then I then I came on Sraja Matthew Philip for nothing. You correct at a month's Raja shooting time lens mask in bulk at Nilla effect on other Nola. I think and then the great at a month's Raja, Chow Chenda the month's Raja. Gatoy Yala the eleven Chow Cholo no go pet and the better than the third come in the I will tell you that 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 I will tell you that
നമുക്ക് ഇത് എത്ര സെക്കൻഡ്സ് വേണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ഒന്നും പറയാത്തെ എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം മസ്റ്റായിട്ട് പറയാം എനിക്ക് എന്തായാലും അറിയണം അറിയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ളൊരു ഫ്യൂലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താങ്ക്സ് വെരി വെരി താങ്ക്സ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പ്രീമിയർ എഡിറ്റ് ചെയ്യണത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാനൊരു ഫുൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് താങ്കളുടെ ക്ലാസ് വളരെ നല്ലതാണ് വെരി വെരി താങ്ക്സ് മാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റ് ആണോ ക്ലിപ്പിൽ കാണുന്ന സോ ഫോഗ് സോഫ്റ്റ് എഫക്ട്സ് ആ യെസ് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ആ പുല്ലുകളുടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ പുല്ലുണ്ടായിരുന്നു ആ പുല്ലിനെ ഞാൻ എന്താ പറയുക റെഫറൻസ് പിടിച്ചിട്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ സൂര്യപ്രകാശം വളരെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ഫ്ലെയർ വരുന്നവരെണ്ണം ക്ലാസ് വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ സിസ്റ്റം സ്റ്റുഡിയോയിൽ പെട്ടുപോയി എന്നാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് അടിപൊളി തന്നെ പക്ഷെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതാണ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നി ഒരു റിട്ടേൺ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ പ്രീമിയർ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചത് എന്തായാലും എനിക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇതിക്ക് മുമ്പും ക്യാമറയുടെ ക്ലാസ് ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേര് അജേഷ് എന്നാണ് അതെന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാവണ്ട നമ്മൾ പെരുമ്പാവൂർ വെച്ചാൽ എത്ര തവണ മീറ്റ് ചെയ്തേക്കണ ചേട്ടാ ഏ മൾട്ടിക്ക് ആ മെഡിറ്റിങ് പഠിച്ചു കൊള്ളാം നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്സ് ക്ലാസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് യൂസിങ് എഡിയോസ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ക്ലാസ്സിന് ഐ എം ഡൂയിങ് പ്രീമിയർ വെരി യൂസ്ഫുൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കേൾക്കുന്ന തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഓക്കെ പിന്നെ ഫീസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു നോക്കുന്ന തന്നെ വലിയ സന്തോഷം ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് നോക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൈമിങ് നമുക്ക് മാറ്റണോ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി എന്നുള്ള ടൈമിങ് നമുക്ക് മാറ്റണോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈം വയ്ക്കണോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കിട്ടും നമുക്ക് ഉച്ച സമയത്താനും വയ്ക്കണോ ഒരു രണ്ട് മണി സമയത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അതാണോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഈ ഒരു ടൈം പലർക്കും തിരക്കുള്ള സമയമായിരിക്കും ണോ നമുക്ക് മാറ്റണോ എന്താ എല്ലാവരും ഒന്ന് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം കേട്ടോ ടൈം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സുബിൻ ഹായ് ഹലോ ഈ ടൈം ന്യൂ വർക്ക് ശോകമാ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഇല്ലാത്ത ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് വെച്ചത് ടൈം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ടൈമിൽ പിന്നെ ഇതേമാതിരി നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ എത്തണം സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എന്താ പറയുക രണ്ട് മൂന്ന് ക്യാമറയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒറ്റ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാമറ ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ
ക്ലാസ് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സൂപ്പർ ബോ ഓക്കെ താങ്ക് യു കരുൺ വേണുഗോപാൽ ഓക്കെ ടു പി എം സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം ആ ടു പി എം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം തന്നെയാണ് ഞാനും അത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അതിനിപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങും രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിക്കുള്ളൂ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട സമയം അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കിടന്നുറങ്ങാം എന്നിട്ട് പിന്നെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് തന്നെ ക്ലാസ് വരെ ഇരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി കുറച്ച് നേരം ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമാണ് ക്ലാസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ എഡ്യൂസിൽ ആയിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രീമറ് പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അടിപൊളിയായിരുന്നു കുറേ ശേ അറിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിപ്പോൾ പ്രീമിയറിലും ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു കോൺഫിഡൻ്റായി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ അത് കേട്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഹലോ ക്ലാസ് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെട്ടു കാരണം ബേസിക് മുതൽ പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ട് കോഴ്സ് പഠിക്കുക എഡിറ്റിംഗ് കോഴ്സ് പഠിക്കാത്ത ഒരുപാട് വ്യക്തികൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തുടക്കം മുതൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദി ഓക്കെ ഓക്കെ അത് കേട്ടാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അത് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോ ഫുൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോ ചെയ്യൽ വളരെ കുറവാണ് ചെയ്യണേ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഡേ ആയിരുന്നുള്ള ചെയ്യലൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതും വളരെ ചുരുങ്ങി ഇത് നമ്മുടെ വർക്കുകൾ മാത്രം വർക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിങ് ഉള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ പുറത്ത് കൊടുക്കൽ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പതിവ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് തീർക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇരുന്ന് നോക്കിയിരുന്ന് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളൂ നോർമൽ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല വളരെ മികച്ച ക്ലാസ് തന്നെയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർന്ന പോലെ തോന്നി പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും ഇതുപോലൊരു സംശയം ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഇത്ര രീതിയിൽ കൃത്യമായി മറുപടിയോ ഒന്നും നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല അത് തന്നെ ഒരു വളരെ മികച്ചതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രീമിയറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എഫ് സി പി യും അങ്ങനത്തെ അത്തരം രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് വെക്കുന്നത് എന്തായാലും എനിക്കത് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ലൊരു റിപ്ലേയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായാലും അടുത്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലോക്ക്ഡൗണും നമുക്ക് വന്നു അടുത്ത പതിനാല് ദിവസം അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസ് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലും ഒന്നും കൂടി വളർത്തി തരണം എല്ലാവരും കൂടി കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ടോട്ടലി എത്ര പേരുണ്ട് ടോട്ടൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് ആകെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുള്ളു അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എന്താ പറയുക കുറ
അറുപത്തഞ്ചായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസും മുമ്പ് ചെയ്ത ഞാൻ ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ലൈവ് പോയേക്കണേലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂ വന്നേക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം വ്യൂ വന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എണ്ണൂറ് അറുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് നാനൂറ്റി പതിനേഴ് നാനൂറ്റി പത്ത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് മുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എൺപത് ഓക്കെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത് കൂടുതലും എന്താ പറയുക സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ അത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവർ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് വന്ന് കയറി നോക്കി പോയവർ വളരെ എണ്ണം കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് പേര് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ഡിസ്ലൈക്ക് ഒക്കെ അടിച്ചവരുണ്ട് അല്ല എന്താ പറയുക ചില ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാരണം പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഉപകാരമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാച്ച് അവേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എത്ര പേര് എത്ര വാച്ച് അവേഴ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അല്ലെ സിക്സ് എടുത്താൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടോട്ടൽ വാച്ച് അവേഴ്സ് വാച്ച് അവേഴ്സ് ടോട്ടൽ വാച്ച് അവേഴ്സ് ഓഡിയൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഓഡിയൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ സിൻസ് പബ്ലിഷ് അല്ല ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ നോക്കാം ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രീമിയർ പ്രോയ്ക്ക് തന്നെയാണ് നൂറ് ശതമാനം ലൈക്ക് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ റീച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ടൈ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രൗസർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒറിജിനൽ നേരിട്ട് കയറി വന്നവർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പുറത്തു നിന്ന് വാട്സാപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കയറി വന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഓവർ വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് റവന്യൂ ഓഡിയൻസ് റേറ്റ് വ്യൂസ് വ്യൂസ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റഡ് ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ലാസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സെവൻ ഡേയ്സ് നമുക്ക് വ്യൂസ് കൂടി തന്നെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഓ ഇത് ഒറ്റ വീഡിയോ കൂടെയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നത് ഒറ്റ വീഡിയോ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ ലൈവ് വീഡിയോ പെർഫോമൻസ് ഒറ്റ വീഡിയോ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒറ്റ ചാനൽ അനുസരിച്ച് എടുത്ത് നോക്കും ഓക്കെ കണ്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിലെ വ്യൂസ് പോയിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറ് വ്യൂ അടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നൊരാൾ വിളിച്ചിരുന്നു വീഡിയോ ആൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾ എല്ലാ ദിവസവും അത് വെച്ചിട്ട് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടേക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്ര ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേര് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേ മാതിരി തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതും ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചാനലൊന്നും കൂടി നമ്മളൊന്ന് വിപുലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മളൊന്ന് സഹായിക്കണം ഓക്കെ പരമാവധി നമ്മുടെ ചാനലിലെ ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഒന്ന് എഫ് സി പി എഫ് സി പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലൈവ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യാം ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർ എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ചോദിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് അയച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനലൊന്നും കൂടി വളർത്തി തരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ചാനൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നണവർ നമ്മളെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആരെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് പോരണേ വന്നോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ കാര്യം ഒന്നും മറക്കാതെ ചെയ്യാം ഓക്കെ വാട്സപ്പിലും അതേമാതിരി തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നമുക്കൊന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് തരാം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ 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 നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു കുറേ സംശയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തീർന്നു അപ്പം നേരത്തെ ഉള്ള ആൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു എഫ് സി പിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ചുകൂടെ എഫ് സി പി ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രീമിയർ വളരെ അത്രയും നല്ല ഇതാണെന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒന്നും കൂടി നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമുക്കൊന്ന് പബ്ലിസിറ്റി തരിക നമ്മുടെ ചാനലിനും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് പ്രീമിയർ പ്രോ ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക